క్రీస్తు ప్రభునందు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా ఈనాటి యొక్క దివ్య పూజా బలిని ఈ యొక్క ఉద్దేశముల కొరకు సమర్పించుకుందాం ఓలీ మాస్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ అమర్లపూడి భాగ్యమ్మ ఆఫర్డ్ బై డాటర్ అమర్లపూడి లీనా అండ్ గ్రాండ్ డాటర్స్ డాక్టర్ ప్రఫుల్లా అండ్ డాక్టర్ కమలా థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ and for the departed soul of gadi inaredi offered by gadi lucy rani family members holy mass for god's blessings and protection upon all family members friends relatives and all humanity from all diseases and viruses offered by kenneth joseph halt and family members holy mass to get permanent residency in australia and for good life partner to marvin halt offered by parents Thanksgiving Mass and for the bright future of children and for good health of Sister Arpita offered by Eruva Jeevan Reddy, Anusha, Maunika and Riyan Shreddy. Holy Mass for God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karun Kumar, Mass offered by Boga Arogyam and family. Thanksgiving Mass for all the favors received and for God's blessings, good health, studies, protection, knowledge, for removal, removal of all curses on family, good career, life settlement of Meghana offered by family members. Thanksgiving Mass and for special intentions offered by T. Pratap Reddy and family. Holy Mass for the departed soul of Sister Mary Francisca offered through the Sacred Heart of Jesus by Y. Chenaparedi, Francisca and family. Holy Mass for the bright future, good life partner to Meghana offered by Jyoti Suresh. Holy Mass for the departed soul of Chintakuntla Josie Reddy, Pasham Shav Reddy, Pasham Annamma, Father Pasham Arag Reddy, Pasham Anton Reddy, Pasham Shila, Mass offered by Chintakunta Raja Reddy, Kiran, Kusuma, Mare Rani and family members. Thanksgiving Mass for giving K. Arohi, Jansi Reddy, Janis Reddy as a gift to the, on the occasion of the third birthday and for Holy Spirit abundant blessings upon her. and for wisdom to arnav mass offered by k balreddy and elizabeth k anvesh and maria jacinta thanks to be mass for all the blessings showered upon family and to continue to shower and for good life partner to mary sushmita offered by tumalu reddy swarna mary premaina sahodari sahodulara yako deshamulato paatu ఈ యొక్క దివ్య పూజ బలిలో పాల్గొనే మనందరి ఉద్దేశములను ఈ యొక్క బలిపీఠం చెంత ఉంచి ఈ యొక్క దివ్య పూజ బలిని ప్రారంభించుకుందాం ఓ ప్రభు నీవు అన్నిటి మీద అధికారము కలవాడవు ఈ ప్రపంచమెల్లా నీకు లోబడి ఉండును నీవు ఇస్రాయేలును రక్షింప భూమినిచో నీకు అడ్డు రలగా అడ్డు రాగలవాడు ఎవడు నీవు భూమి ఆకాశములను సృజించితివి అన్నిటికీ నీవే ప్రభుడవు పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృప సర్వేశ్వరిని ప్రేమ పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండును గాక మీ ఆత్మతోను ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఈనాటి పరిశుద్ధ గ్రంథ పట్టణాలు ఎంతో చక్కని పట్టణాలు మొట్టమొదటి పట్టణంలో పునీత పౌలు జ్ఞాన స్నానం పొంది క్రైస్తవులుగా ఉన్న గలతీయులకు ఆయన ఒక హెచ్చరిక ఇస్తూ ఉన్నాడు మీరు క్రీస్తులో జ్ఞానస్నానం పొందారు కాబట్టి ఆ జ్ఞానస్నానం పొందిన ఈ సంఘములో క్రైస్తవ సంఘములో మీరు నిలకడగా ఉండాలి మరి నిలకడగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఏదైనా శోధనకు గురైనప్పుడు వేరే సంఘాల నుంచి 
మేము శోధించబడినప్పుడు మీరు అటువైపు తిరిగి పోరాదు మీరు జ్ఞానస్థానం పొందిన ఈ సంఘములో క్రైస్తవ సంఘములో మీరు నిలకడగా ఉండాలని పునీత పౌలు గలతీయులను వారికి ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక బోధనను ఇస్తూ వారికి నిజమైన మరి క్రైస్తవ సంఘ సభ్యుడిగా ఏ విధంగా జీవించాలో తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా శ్రీ సభ ఒక గొప్ప మరి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాప్తి చెందిన ఈ యొక్క శ్రీ సభలో కోట్ల కొంది మరి సభ్యులు ఉన్నారు శ్రీ సభలో అది అధికారము పోపు గారి నుంచి ప్రతి క్రైస్తవుడు ఒకే విధంగా దివ్య పూజావళిలో పాల్గొంటాడు ఒకే విధంగా దివ్య పూజావళిని సమర్పిస్తూ ఉంటాం అదేవిధంగా శ్రీ సభలో మనము అది మనకిచ్చినది యేసు క్రీస్తు దాన్ని స్థాపించి ఆ తరువాత శిష్యులను ఆయన ప్రపంచ నలుమూలల పంపి ఈ విధంగా శిష్యుల యొక్క బోధనలు విన్నవారు వారు కూడా వివిధ ప్రదేశాలకు వెళ్ళి ఈ విధంగా శ్రీ సభ వ్యాప్తి చెందినది అది విశ్వాసము అదేవిధంగా మన యొక్క ట్రెడిషన్ ఫెయిత్ మరియు ఏ విధంగా ఈ యొక్క సువార్త ఆధారంగా శ్రీ సభ ఈనాడు కూడా ఒకే విధంగా ఒకే బాటలో అందరూ నడుస్తూ ఉన్నారు దానిని క్రీస్తు ఈనాడు పౌలు గారి యొక్క మాటలు మనకు కూడా వర్తిస్తాయి మనము శ్రీ సభను ఇది నా సభ నా సంఘము నా యొక్క కథోలిక చర్చ్ అని మనం దీన్ని మరి కాపాడుకోవాలి దీనిలో సభ్యత్వాన్ని జీవితాంతం వరకు కొనసాగించాలి మన యొక్క కుటుంబాలను కూడా మనం అదే విశ్వాసంతో అదే భక్తితో మనం జీవించాలి అని ఈ యొక్క పట్టణం ద్వారా పునీత పౌలు గారు మనకు కూడా ఈ యొక్క బోధన చేస్తూ ఉన్నారు సుశేష పట్టణంలో యేసు ప్రభు దగ్గరికి ధర్మశాస్త్ర బోధకుడు వచ్చి బోధకుడా నిత్య జీవం పొందాలంటే నిత్య జీవం పొందాలంటే నేను ఏమి చేయాలి అని యేసు ప్రభుని ప్రశ్నిస్తాడు యేసు ప్రభు దేవుని యొక్క అతన్ని తిరిగి ప్రశ్నిస్తాడు అతన్ని తిరిగి ప్రశ్నిస్తాడు మన యొక్క ఆయన ప్రశ్నించినప్పుడు ఆయన మరి దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ మరియు సోదర ప్రేమ దైవ ప్రేమ గురించి చెప్పినప్పుడు నిజమైన సోదర ప్రేమ ఏమిటో మంచి సమరీని యొక్క ఉపమానం ద్వారా యేసు ప్రభు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుల ఈ యొక్క మంచి సమరీని యొక్క ఉపమానం మనందరికీ మరి తెలుసు కావున నీవు కూడా అదే విధంగా చేయి అటులనే చేయి అని యేసు ప్రభు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్ర బోధకుడికి ఈనాడు మనమందరం కూడా మరి నిజమైన రక్షణ పొందాలంటే మరి నిజంగా మనం కూడా అదర్ సెంటర్డ్ గాడ్ సెంటర్డ్ అండ్ అదర్ సెంటర్డ్ అంటే దేవునికి దగ్గరగా మరియు సోదరునికి సోదర ప్రేమతో మనం కూడా జీవించాలని ఈనాటి పరిశుద్ధ గ్రంథ పట్నం మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నది కావున ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుందాం మనము మన క్రైస్తవ సంఘాన్ని దైవ ప్రేమతో మనం ప్రేమిస్తూ ఉన్నామా తోటి వారిని సోదర ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్నామని ఈ యొక్క దివ్య పూజావలిలో ఆత్మ పరిశీలన చేసుకొని మన యొక్క పాపములను ఒప్పుకుందాం సర్వశక్తి అలా సర్వేశ్వరుని చింతను సోదరి సహోదరులారా మీ చింతను నా పాపములు ఒప్పుకొనుచున్నాను ఏలైనా తలంపు చేతను వాక్కు చేతను క్రియల చేతను అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని ఇది నా తప్పు ఇది నా తప్పు ఇది నా గొప్ప తప్పు అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను సకల దూతలను పునీతులను సహోదరి సహోదరులారా మిమ్మను నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాను సర్వశక్తి అల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చునుగాక 
ప్రభు ఆ దయ చూపుము ప్రభు ఆ దయ చూపుము క్రీస్తు ఆ దయ చూపుము క్రీస్తు ఆ దయ చూపుము ప్రభు ఆ దయ చూపుము ప్రభు ఆ దయ చూపుము ప్రార్థించుదము సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర నీ ప్రేమానురాగములు నిన్ను ఆశ్రయించు వారి యోగ్యతను కోరికలను మించి ఉండును ఈ విషయమును గ్రహించి మేము ఆనందించుచున్నాము మా మనస్సాక్షికి భీతిని కలిగించుచున్నా మా పాపములను దయతో మన్నించి మేము సాహసించి అడుగులేని వాటిని కరుణించి మాకు ప్రసాదింపుము నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పాలించు మా ప్రభువును నీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయిచున్నాము మొదటి పట్టణము పునీత పౌలు గారు గలతీయులకు రాసిన లేఖ ఒకటవ అధ్యాయము వచనములు ఆరు వచనము నుంచి పన్నెండవ వచనం వరకు మేము చూచి నాకు ఆశ్చర్యమగుచున్నది క్రీస్తు యొక్క కృపకు మేము పిలిచిన వానిని ఇంత త్వరగా విడనాడి మరి ఒక సువార్త వంకకు మరలుచున్నారు కదా నిజమునకు అది మరి ఒక సువార్త కాదు కానీ కొందరు మేము కలవరపెట్టి క్రీస్తు సువార్తను మార్పు చేయ ప్రయత్నించుచున్నారు కనుక ఇట్లు చెప్పుచున్నాను మేము కానీ లేక దివి నుండి దిగి వచ్చిన దేవదూతయే కానీ మేము బోధించిన దానికంటే భిన్నమైన సువార్తను మీకు బోధించిన ఎడల అతడు శపింపబడునుగాక ఇది మేము పూర్వమే చెప్పియుంటమి కానీ ఇప్పుడు మరలా చెప్పుచున్నాము మీరు స్వీకరించిన సువార్త కంటే వేరైనా మరి యొక్క సువార్తను మీకు ఎవడేని బోధించినచో అతడు శపింపబడునుగాక నేను ఇప్పుడు మానవుల ఆమోదం పొందుటకు ప్రయత్నించుచున్నానా లేక దేవుని ఆమోదమున లేక నేను మానవులను సంతోషపెట్టుటకు ప్రయత్నించుచున్నానా నేను ఇంకనూ మానవులను సంతోషపెట్టుటకే ప్రయత్నించుచున్నాచో నేను క్రీస్తు సేవకుడనే ఉండను సోదరులారా నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను నేను బోధించు సువార్త మానవ కల్పితము కాదు నేను దానిని ఏ మనుషుని వద్ద నుండి పొందలేదు ఎవ్వరూ దానిని నాకు బోధింపలేదు యేసు క్రీస్తు దానిని నాకు బయలుపరిచెను ఇది ప్రభుని వాకు సర్వేశ్వరునికి వందనములు ప్రభు మీతో ఉండునుగాక మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక పునీత లూక గారు రాసిన అపవిత్ర సువార్తలోని భాగము ప్రభు మీకు మహిమ కలుగునుగాక లుక సువార్త పదవ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు ఇరవై ఐదు నుండి ముప్పై ఏడు వరకు అంతటా ఒక ధర్మశాస్త్ర బోధకుడు లేచి బోధకుడా నిత్య జీవం పొందుటకు నేను ఏమి చేయవలేను అని యేసును పరీక్షింపగోరి ప్రశ్నించెను అందుకు యేసు ధర్మశాస్త్రమున ఏమని వ్రాయబడి ఉన్నది అది నీకెట్లు అర్థమగుచున్నది అని తిరుగు ప్రశ్న వేసెను అందుకతడు నీ దేవుడైన ప్రభువును 
నీ పూర్ణ హృదయంతోనూ నీ పూర్ణ ఆత్మతోనూ నీ పూర్ణ శక్తితోనూ నీ పూర్ణ మనసుతోనూ ప్రేమింపుము నిన్ను నీవు ప్రేమించుకున్నట్లే నీ పొరుగువారిని ప్రేమింపుము అని వ్రాయబడి ఉన్నది అని పలికిను నీవు సరిగా సమాధానమిచ్చితవి అటుల్నే చేయము నీవు జీవింతువు అని యేసు వాణితో చెప్పెను కానీ అతడు తనను తాను సమర్థించుకున్నట్టుకై నా పొరుగువాడు ఎవడు అని యేసుని ప్రశ్నించెను యేసు ఇటుల సమాధానమిచ్చెను ఒకనొకడు ఎరుషులేము నుండి ఎరుకో నగరమునకు వెళ్ళుచుండెను త్రోవలో అతనిని దొంగలు చుట్టుముట్టి దోచుకుని గాయపరిచి కొన ఊపిరితో విడిచిపోయిరి ఆ తరువాత ఒక యాజకుడు ఆ మార్గమున వెళ్ళుచు వానిని చూసి తప్పుకొని పోయెను అటులని ఒక లేవీయుడు అటు వచ్చి వానిని చూసి తొలగిపోయెను పిదప ఒక సమరీయుడు అటు పయనమై పోవచ్చు అతనిని చూసెను వారిని చూడగనే అతడు జాలిపడి వాని దగ్గరకు వెళ్ళి గాయములకు తైలము ద్రాక్ష రసము పోసి కట్టుకట్టెను పిమ్మట వాణిని తన వాహనంపై కూర్చుండబెట్టి ఒక సత్రమునకు తీసుకుని పోయి పరామర్శించెను అతని మరునాడు రెండు దీనారములు సత్రపు శాల యజమానునికి చేతిలో పెట్టి వీనిని పరామర్శింపుము నీకు ఎక్కువ వ్యయమైనచో తిరిగి వచ్చిన పిమ్మట చెల్లింపగలను అని చెప్పెను దొంగల చేతిలో పడిన వానికి పై ముగ్గురిలో పొరుగువాడు ఎవ్వడు అని యేసు అడిగెను కనికరము చూపిన వాడే అని ధర్మశాస్త్ర బోధకుడు సమాధానమిచ్చెను యేసు అతనితో నీవును వెళ్ళి అటులనే చేయము అని పలికెను ఇది క్రీస్తు సువిశేషము క్రీస్తు స్థుతి కలుగునగాక యోహాన్ సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినంలో తన స్నేహితుల కొరకు తన ప్రాణంను దారపోయి వాని కంటే ఎక్కువ ప్రేమ కలవాడు ఎవడునో లేడు అని యేసు ప్రభు తన శిష్యులకు బోధిస్తూ ఉన్నారు క్రీస్తునందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఈనాటి సువిశేషపట్టంలో మనము మంచి సమరీని యొక్క కథను ఉపమానమును యేసు ప్రభు ఎంతో చక్కగా చెబుతూ ఉన్నాడు మరి మంచి సమరీని యొక్క ఉపమానం మనకు చెప్పినప్పుడు చదివినప్పుడు మనకు గుర్తుకు వచ్చేది సోదర ప్రేమ తోటి వారిని ఏ విధంగా మనము వారిని గుర్తించాలి వారిని గౌరవించాలి వారిని ప్రేమించాలి తోటి వారిని ఏ విధంగా మనం చూడాలి అనే విషయాన్ని మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నది ఈ యొక్క ఉపమానము అదే మనల్ని నిత్య జీవానికి అది దారితీస్తుంది అని యేసు ప్రభు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు అందుకని యేసు ప్రభు యొక్క జీవితంలో ఎప్పుడు యేసు ప్రభు ఇతరుల గురించి ఇతరుల కోసం తన యొక్క శిష్యుల కోసం తన చుట్టుప్రక్క ఉన్న ప్రజల కోసం యేసు ప్రభు ఆలోచించటం వారిని దీవించటం వారికి అద్భుతాలు చేయటం వారిని స్వస్థతపరచటం వారికి భోజనం పెట్టడం యేసు ప్రభు యొక్క ఆలోచన ఇతరులు అదర్ సెంటర్డ్ అదర్ సెంటర్డ్ ఎందుకంటే ఎవరైతే నిజంగా దేవుని ఎందు ఉంటారో వారు నిజంగా వారు యాక్షన్లో ఉంటారు అదర్ సెంటర్డ్ అంటే ఇతరుల కోసం వారి యొక్క జీవితంలో వారు ఏదో ఒకటి చేయాలని వారిని ఆధ్యాత్మికంగా బలపరచాలని వారి కోసం సహాయపడాలని వారిని మంచిగా చూసుకోవాలని అదే మరి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు చేస్తూ ఉంటారు అందుకని యోహాను సువార్త పదే అధ్యాయం పదకొండు వచ్చినంలో యేసు ప్రభు చెబుతూ ఉన్నాడు గొర్రెల కాపరి యొక్క ఉపమానములు నేను మంచి కాపరిని మంచి కాపరి తన గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణములను దారపోయిను అని యేసు ప్రభు తన యొక్క నిజమైన దైవ స్వభావాన్ని 
దేవుని యొక్క స్వభావాన్ని అది దయా ప్రేమ కరుణతో ఉంటుంది సృష్టికర్త యొక్క స్వభావము అందరినీ ప్రేమించే స్వభావము అందుకని కీర్తన నూట నలభై ఆరవ కీర్తన ఏడు నుంచి తొమ్మిదవ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుని ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని యొక్క ప్రేమ ఏడవ వచనంలో ప్రభువునకు ప్రభు భూమ్యాకాశ సముద్రములను వానిలోని సమస్తమును చేసినవాడు ఆయన తన ప్రమాణములను నిలబట్టుకునును ఆయన పీడితులకు న్యాయము చేకూర్చి పెట్టును ఆకలి గొనిన వారికి ఆహారము పెట్టును బందీలను చెర నుండి విడిపించును గురుడ్డి వారికి చూపు నసుగును కృంగిపోయిన వారిని లేవనెత్తును సజ్జనులను ఆదరంతో చూసును అని మరియు మన దేశమును వసించు పరదేశులను కాపాడును వితంతువులను అనాథ శిశువులను ఉద్ధరించును దుర్మార్గుల పన్నాగములను భంగపరచును అని దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేస్తున్నది ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా ఈ యొక్క మంచి సమరీని యొక్క ఉపమానము మరి యొక్క వాక్యాన్ని మనం విన్నంటనే మనకు గుర్తుకు వచ్చేది మరి పునీత మదర్ తెరీసా ఆమె ఏ విధంగా మరి సోదర ప్రేమను ఆమె చూపించిందో మనందరికీ తెలుసు ఆమె యొక్క సోదర ప్రేమ తన తోటి వారిని ప్రేమించటం ఆమె ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకుంది ఆమె దేవుని యొక్క ప్రేమను పొంది దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆమె ధ్యానించి దివ్య ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి ఆమె బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ దేవుని ప్రేమనే బయటికి ఆమె తీసుకువెళ్తుంది కావున మనము మనం కూడా మనలో దేవుని యొక్క ప్రేమ ఉంటే మనం తప్పకుండా మనలో సోదర ప్రేమ ఉంటుంది అదే ఈనాడు ఆ యొక్క మంచి సమరీయుడు చేసిన ఆ యొక్క యాక్షన్ ఆ యొక్క పని అదే ఆయన ఏం చేశాడు ఎంతో స్పష్టంగా ఉన్నది దేవుని యొక్క వాక్యం మంచి సమరీయుడు ఆయన మరి అతను చూసినప్పుడు గాయపడిన వ్యక్తిని చూసిన వెంటనే అతడు జాలిపడి వాని దగ్గరకు వెళ్ళి గాయములకు తైలము ద్రాక్షారసము పోసి కట్టుకట్టి పిమ్మట ఆయన తన వాహనంపై కూర్చుండిపెట్టి ఒక సత్రమునకు తీసుకువెళ్ళి పరామర్శించడమే కాకుండా ఆ రాత్రి అంతా అతనితోనే ఉండి మరుసటి రోజు కూడా ఆ సత్రపుశాల యజమానికి చెబుతూ ఉన్నాడు ఇంకా ఏదైనా ఖర్చు అయినచో నేను తిరిగి వచ్చిన పిమ్మట చెల్లిస్తాను అని మరి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఇదే పొరుగు సోదర ప్రేమ అని యేసు ప్రభు తెలియజేస్తున్నాడు కనికరము చూపిన వాడే కనికరము చూపిన వాడే నిజమైన దేవుని యొక్క ప్రేమను ప్రదర్శించగలడు కావున యేసు ప్రభు తెలియజేసే ఒకే ఒక వాక్యము నీవును వెళ్ళి అటులనే చేయము అని యేసు ప్రభు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు అదే నిజమైన దేవుని యొక్క ప్రేమను ప్రదర్శించటం అందుకని దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించి తన ఏకైక కుమారుని పంపెను అని యోహానుసు వార్త మూడవ అధ్యాయము పదహారు వచనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అది యేసు ప్రభు కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు యోహానుసు వార్త పదిహేనవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనంలో నేను మేము ప్రేమించినట్లే మీరును ఒకరినొకరు ప్రేమించుకునుడు ఇది ఏ నా ఆజ్ఞ అని యేసు ప్రభు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు కావున అది దేవుని యొక్క ప్రేమ పునీత పౌలు గారు ఎఫేషియలకు రాసిన లేక నాలుగవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో ఈ విధంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు పరస్పరము సహాయం అనర్చుకుంట ద్వారానే మీ ప్రేమను ప్రదర్శించుడు పరస్పరము సాయం అనర్చుట ద్వారా మీ ప్రేమను ప్రదర్శించుడు కావున దీన్నే మనము ప్రేమను నిజంగా దానిని మరి క్రియగా చూపించాలి అదే ఈనాడు యేసు ప్రభు మంచి సమరిని యొక్క ఉపమానంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అక్కడ యాజకుడు ఆ వ్యక్తిని చూసి వెళ్తాడు యాజకుడు అంచే మనకు తెలుసు గురువు లేవీయుడు అతను కూడా మరి ధనికుడు ఎంతో డబ్బు గలవాడు లేవీయుడు అతే లేవీ లేవీ కూడా ఒక గురువే వాళ్ళు కూడా ఒక ప్రీస్ట్లీ ప్రీస్ట్లీ క్లాన్ అని అంటాం మన యొక్క పాత నిబంధన గ్రంథంలో లేవీల గోత్రాన్ని యాభై ప్రభు వారు 
మరి యాజకులుగా లేకపోతే ప్రజలకు దేవుని యొక్క సన్నిధికి వారిని చేర్చేవారు యాజకుడు మరియు లేవీయుడు ఇద్దరు వారు దేవునికి ఎంతో దగ్గరగా ఉండేవారు దేవుని ప్రేమించేవారు దేవునికి సేవ చేసేవారు కానీ వారు గాయపడిన ఆ యొక్క వ్యక్తిని చూసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు కానీ ఒక విదేశీయుడు ఒక సమరీయుడు ఒక సామాన్యుడు ఆయన ఏం చేశాడో మనందరికీ తెలుసు అదే మరి పరస్పరము సహాయ మనుషుల ద్వారానే మీ ప్రేమను ప్రదర్శించగలరు అని పునీత పౌలు గారు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు అదే యేసు ప్రభు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు కవున ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా మనము మన యొక్క జీవితంలో ఈ యొక్క దేవుని యొక్క ప్రేమను ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలో ఆ దేవుని యొక్క ప్రేమను సోదర ప్రేమగా ఏ విధంగా మార్చాలో అది కేవలం మరి అది క్రియారూపంగా సహాయ మనుషుల ద్వారానే అది సాధ్యమవుతుంది అని మనం చూస్తూ ఉన్నాం అదే యేసు ప్రభు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు సబాత్ దినమున మీ యొక్క గొర్రె పిల్ల ఒక గోతిలో పడితే మీరు సాబాత్తును దానిని ప్ర దాన్ని మరి పాటిస్తూ దానిని అదేవిధంగా వదిలేస్తారా వదిలేయరు కదా ఇక్కడ మరి యేసు ప్రభు చెప్పేది తోటి వారికి సహాయపడటం అంటే మన యొక్క ధర్మశాస్త్రము మన యొక్క నియమ నిబంధనలు అది ఇతరులకు ఉపయోగపడటానికే వాటిని దేవుడు మనకిచ్చాడు అని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు సమరీయుడు వెంటనే ఆ ప్రదేశంలో ఇప్పుడు ఆ ప్రదేశంలో ఆయన చేయవలసిన పని అతనికి సహాయపడటం అదే మనం కూడా మన యొక్క జీవితాల్లో చూడాలి నేను ప్రభు ఈనాడు నా నుండి ఏమి కోరుకుంటున్నాడు ప్రభు ఈనాడు నేను జీవిస్తున్న ఈ సమయంలో ఈ రోజులలో నా యొక్క జీవితంలో ప్రభు నా నుండి ఏమి కోరుకుంటున్నాడు అని దాన్ని మనం ధ్యానించి దానికి తగ్గట్టు మనము జీవించాలి దానికి తగ్గట్టు మనము పని చేయాలి అని ప్రభు ఈనాటి యొక్క ఉపమానం ద్వారా మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నారు అదే తప్పకుండా మదర్ తెరీసా చేసింది ఆమె ఒక స్కూల్ టీచర్గా ఒక కాన్వెంట్లో ఉండటమే కాదు కానీ ప్రభు ఆమె నుండి ఏమి కోరుకుంటున్నాడు ఆ పరిస్థితుల్లో అందుకుని ఆ యొక్క దేవుని యొక్క వాణిని విని ఆమె వెంటనే బయటికి వచ్చి కలకత్తా వెళ్ళి ఆమె అనాథులకు మరియు మరి ఈ విధంగా కుష్ఠు రోగులకు ఎంతోమంది వ్యాధులతో బాధపడే వారికి ఆమె సేవను అందించింది అదే నిజమైన సోదర ప్రేమ దేవుని యొక్క నేను దేవుని ప్రేమిస్తున్నాను దేవుని దేవుని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పి తన యొక్క సోదరిని మరి ఆ వ్యక్తి ప్రేమించకపోతే తన యొక్క సోదరిని ద్వేషిస్తే అతడు అబద్ధం చెబుతూ ఉన్నాడు అని పుణె తియోహాను గారు తన యొక్క లేఖలో రాసి ఉన్నారు అదే మరి మనం కూడా మన యొక్క జీవితంలో మనం చూడాలి ఏ విధంగా నా యొక్క ప్రేమను నేను ఏ విధంగా ప్రదర్శిస్తున్నాను కావున మరి మనము మన యొక్క జీవితంలో చూస్తే మనకి మనం కూడా మనకి ప్రేమ కావాలి మనము చేసే పనులను ఇతరులు గుర్తించాలి మనల్ని ఇతరులు గుర్తించి మనల్ని అభినందించాలి అని మనం కోరుకుంటూ ఉంటాం అయితే పునీత పౌలు గారు ఆయన చెప్పేది మరి ఆయన చెప్పేది ఏమిటంటే నిన్ను నిన్ను నీవు తెలుసుకో అంటే అవేర్నెస్ ఒక వ్యక్తి దలైలామాను ప్రశ్నించాడు బుద్ధిజాన్ని బుద్ధిజం అనే యొక్క మతం ఏమి బోధిస్తుంది ఒక్క మాటలో చెప్పండి అంటే ఆయన ఒక మాటలో చెబుతాడు అవేర్నెస్ రెండవసారి కూడా అవేర్నెస్ మూడవసారి కూడా అవేర్నెస్ అని ఈ యొక్క మాటను పలుకుతూ ఉన్నాడు అంటే నిన్ను నీవు తెలుసుకో నీవు ఈ సమయంలో దేవుడు నిన్ను నీ నుండి ఏమి కోరుకుంటున్నాడు అది తెలుసుకొని దానికి తగ్గట్టు జీవించాలి అదే ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా యేసు ప్రభు చేశాడు యేసు ప్రభు వెంటనే శిష్యులు తన యొక్క గురువు ద్వారా 
ఆయన ఏమి కోరుకుంటున్నాడో మీరు వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించండి జ్ఞానస్నానం ఇవ్వండి అది ఆ ప్ర ఆ పరిస్థితుల్లో ఆ రోజుల్లో అవసరమైనది అది చేసి ఉన్నారు ఈ విధంగా ఎంతోమంది గొప్ప వ్యక్తులు మద తెరిస్తాతో సహా దేవుడు వారు ఉన్న పరిస్థితుల్లో వారు జీవించే ఆ పరిస్థితుల్లో వారి నుండి ఏమి కోరుకుంటున్నారో అది వారు చేసి వారు ఎంతో గొప్ప సేవను సోదర ప్రేమను దైవ ప్రేమను వారు ప్రదర్శించారు ఈ యొక్క మంచి సమరీయుడు కూడా మనకు తెలియజేసేది అదే నీవు ఉన్న ఈ పరిస్థితిలో నీ జీవిత కాలంలో ప్రభు ఇప్పుడు నీ నుండి ఏమి కోరుకుంటున్నాడు దానిని నీవు గ్రహించి అర్థం చేసుకొని దానికి తగ్గట్టు నీవు నీ జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళాలి అనే గొప్ప సూత్రాన్ని ఈనాడు ప్రభు మనకి ఈ యొక్క మంచి సమరీయుడు ద్వారా నేర్పుతూ ఉన్నారు కావున ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా మనం కూడా మనల్ని మనము అర్థం చేసుకొని మనం ఏ విధంగా దేవుడు నా నుండి ఏమి కోరుకుంటున్నాడు నా యొక్క జీవితంలో ఇప్పుడు అనే విషయాన్ని మనం గమనించి మనము దానికి తగ్గట్టు నిర్ణయం తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళి దేవుని యొక్క ప్రేమను సోదర ప్రేమను సేవారూపంగా ప్రదర్శించడానికి మనల్ని మనము తయారు చేసుకుందాం పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున చాలునయా చాలునయా నీ కృపణకు చాలునయా 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 నీ కృపణకు చాలునయా ప్రేమమయుడి వై ప్రేమించావు కరుణామయుడి వై కరుణించావు ప్రేమమయుడి వై ప్రేమించావు కరుణామయుడి వై కరుణించావు తల్లి గలాలుచి తండ్రిగా ప్రేమించే తల్లి గలాలుచి తండ్రిగా ప్రేమించే ప్రేమ కరుణ నీ కృపచారు ప్రేమ కరుణ నీ కృపచారు చాలునయా నీ కృపణకు చాలునయా సహోదరి సహోదరులారా నేను మీరు అర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తి లభితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారముగున్నట్లు ప్రార్థించుదము ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించనుగాక ఓ ప్రభువా నీ ఆదేశముల ప్రకారము స్థాపింపబడిన బలులను దయతో స్వీకరింపమని అర్థించుచున్నాము బాధ్యతాయుతముగా మేము కొనియాడు పవిత్రమైన పరమ రహస్యముల ద్వారా మా ఎందు నీ పవిత్రీకరణ కార్యమును నెరవేర్చి నీకు సంప్రీతిని కలిగించు పాప విమోచనకు మమ్మ పాత్రను చేయము మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయించున్నాము ప్రభు మీతో ఉండనుగాక మీ ఆత్మతోనూ ఉండనుగాక మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పము ప్రభు వైపు త్రిపి ఉన్నాము మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము ప్రభు అయిన దేవా పావన పిత సర్వశక్తుల నిత్య సర్వేశ్వర మేము ఎల్లప్పుడూను ఎచ్చోటును నీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము న్యాయము ధర్మము రక్షణదాయకము ఎలైనా నీవు నీ ప్రీతమ పుత్రుని ద్వారా మానవ జాతిని సృష్టించినట్లు అతని ద్వారా ఎంతో ప్రేమతో దానిని నూతనీకరించితివి కావున సమస్త సృష్టి నిన్ను సేవించుట యుక్తము విమోసించబడిన వారు నిన్ను సన్నసించుట సముచితము నీ పునీతులందరూ ఏక హృదయముతో నీకు వందనములర్పించుట ధర్మము కావున మేము కూడా సకల దూతలతో ఏకమై ఆనందముతో నిన్ను స్థుతించుట ఎట్లనగా దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి మహోన్నతమున హోసన్న ప్రభునామమున వేయించి వారు ధన్యులు మహోన్నతమున హోసన్న
ఓ ప్రభువా నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు సర్వ పవిత్రతకు ఓటయ్యు నీవే కనుక నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక అతడు సిల్వ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకున్నప్పుడు అప్పమునందుకుని కృతజ్ఞత వందనవ చెప్పి తృంచి శిష్యుల కిచ్చుచు ఇట్ల నేను మీరందరూ దీనిని తీసుకునే భుజింపుడు ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము ఆ విధముని భోజనానంతరము పాత్రమును అందుకుని మరలా నీకు కృతజ్ఞత వందను చెప్పి శిష్యుల కిచ్చుచు ఇట్ల నేను మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు ఏలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై దారబోయబడును దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు ఇది మన విశ్వాస రహస్యము ప్రభు మీ మరణం ప్రకటించదము మీ ఉత్తానము చాటదము మీరు మరణా వచ్చే వరకు వేచిందము కనుక తండ్రి యేసుక్రీస్తు మరణమును ఉత్నమును స్మరించుచు జీవ మనసుకి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును నీకు సమర్పించుచున్నాము నీ సమకము నిలిచి నీకు పరిచయ చేయుటకు మమ్మ పాత్రులుగా చేసినందుకు నీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలివారమగ మమ్మ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము ఓ ప్రభువా ప్రపంచమంతటా వ్యాపించి ఉన్న నీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనము మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును మా జయరావు పీఠాధిపతిని గురువులందరితో పాటు మమ్మను నీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణ చేయము ఓ ప్రభువా ఈనాడు ఈ యొక్క దివ్య పూజాబలిలో వివిధ ఉద్దేశముల కోసం ప్రార్థిస్తున్న వారందరి యొక్క ఉద్దేశములను మరియు ఈ యొక్క దివ్య పూజాబలిలో పాల్గొంటున్న వారందరి యొక్క ఉద్దేశములను ఈ యొక్క నూతన దివ్య వాక్ ధ్యాన కేంద్రము ఏలూరులో సేవ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని ఈ యొక్క కేంద్రాన్ని నిర్మించడానికి సహాయపడే వారందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించుము ఉత్నబుధ నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ కనికర ముందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నము వారిని నీ దివ్య ప్రకాశంలోనికి చేర్చుకునము మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్నెత్తలీగ మరే మాతతోనూ ఆమె భర్త యొక్క పునీత జోజెప్ప గారితోనూ పునీత అపోస్తులతోనూ పునీత ఆర్నోల్ జాన్సన్ పునీత జోసఫ్ రేడాన్ మెర్స్ గారితోనూ అది నుండి నీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితములో భాగమును దయచేయము అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్థుతించి మహిమపరచుదము క్రీస్తు ద్వారా క్రీస్తుతో క్రీస్తు నందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వర పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక ఆ మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నేర్పించిన పరలోక ప్రార్థనను భక్తి విశ్వాసముతో ప్రార్థించుదాం పరలోక మందున్న మా యొక్క తండ్రి మీ నామం పూజింపబడునుగాక మీ రాజ్యం వచ్చినగాక మీ చిత్తము పరలోక మందు నెరవేరినట్లు 
భూలోక మందును నెరవేరునుగాక నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము మా యుద్ద అప్పడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపము మమ్ము శోధన ఎందు ప్రవేశింపనివ్వక క్రీడల నుండి మమ్మ రక్షింపము ఓ ప్రభువ అన్ని క్రీడల నుండి మమ్మ రక్షింపుము మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము నీ దయానుగ్రహం వలన పాపము నుండి మమ్మ విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము మేము మోక్షానందనమును మా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందము ఎలగినా నిరంతరము మీదే రాజ్యము మీదే అధికారము మీదే మహిమ శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అనని అపోసరితో వశించిన ప్రభు అయిన యేసువా మా పాపం లెక్కింపుక నీ శ్రీస విశ్వాసము వీక్షింపుము నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండనుగాక మీ ఆత్మతోనూ ఉండనుగాక ఒకరికొకరము సమాధానము తెలుపుకుందము సర్వేశ్వరుని గారి పిల్ల లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువ మాకు దయచూపము సర్వేశ్వరుని గురి పిల్ల లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువ మాకు దయచూపము సర్వేశ్వరుని గురి పిల్ల లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువ మాకు శాంతిని దయచేయము ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గురి పిల్ల యేసు క్రీస్తు ప్రభు లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించుట వారు ఈ ప్రభువిందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు ప్రభు నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను కానీ మీరు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును తను నమ్మ నమ్మువారికి తను వెతుకు వారికి ప్రభు మేలు చేయను ప్రార్థించుదము సర్వశక్తి గల ఓ సర్వేశ్వర మేము ఇప్పుడు స్వీకరించిన ఈ దివ్య సప్రసాదము మమ్మ పోషించి మమ్మ ఉత్తేజపరచునుగాక మేము భుజించిన క్రీస్తు ప్రేమ విందు మా జీవితములలో మార్పును చేకూర్చి స్వర్గ మార్గములో మమ్మ నడిపించునుగాక మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయిచున్నాము మీ ప్రభు మీతో ఉండునుగాక మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మనందరినీ దీవించి సదా కాచి కాపాడుదురుగాక సమాధానంతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదము సర్వేశ్వరునికి వందనములు Hey 
చేసిన మేనులన్నీ మరి మరి తలచెదను 